n'y a pas de différence vraiment notable entre le cycle thorium et le cycle uranium euh, quand on les prend tout seul comme ça. Le cycle thorium prend tout son intérêt en combustible liquide parce qu'on a plein d'avantages qui apparaissent euh, dans le combustible liquide. Good, thank you. You have so much, you need so much shielding, you need to handle very radioactive materials. And the molten salt reactor was seen as a very elegant solution for that because you have this fluid and you can take out a bit, you can clean it and send it back. So you avoid a lot of handling of highly radioactive materials. Le MSFR, en fait, c'est un, peut le considérer comme étant une grande cuve qui serait remplie de sel combustible dans lequel il y a les matières fertiles et fissiles et dans lesquels on va mettre des assemblages qui contiennent un certain nombre d'éléments qui vont permettre de mettre le sel en circulation et de, de récupérer la chaleur produite par les fissions pour l'envoyer vers la, la partie classique de production d'électricité. L'avantage du MSFR est qu'on recycle en permanence tous ces actinides. Ils sont constamment dans le cœur et finalement, ils finiront tous par fissionner. Et donc, on ne produit pas ces déchets. Il y a une tremendous réduction in radioactive waste uh, if you go with the molten salt system, particularly uh, in the waste that lasts for tens of thousands of years. If you want to put forward a genuine advantage of thorium, here's one. There is more thorium in the world than uranium. It's around four times more thorium in the Earth's crust. Well, one of the good things and the attractions about thorium is that it is widely distributed around the world. So no one country will be able, or a small group of countries will be able to monopolize the resource. With thorium, there's lots of thorium in Australia, India, China, Brazil, Indonesia, Turkey, South Africa. So there won't be an OPEC of thorium. It will be widely available for all, for everybody. え、風力発電、え、ですとか、太陽光発電を使用とするときにはレアアースというあるon a par exemple en France déjà 10 000 tonnes de thorium sur étagère euh, accumulée, essentiellement du fait de l'exploitation des terres rares. Or, si on voulait produire toute l'électricité nucléaire qu'on produit actuellement en France avec du thorium, il nous faudrait 60 tonnes par an. Donc on voit tout de suite qu'on a déjà pour plus d'un siècle de fonctionnement de disponibles en France pour faire notre électricité nucléaire. Hmm. What emerges is the outline of a world where the primary energy source is available to all countries, not only to those that possess indigenous fossil fuel or are rich enough to import it. え、お話を聞いてみますと、やはり、え、北海道の北の端の町なんですが、ま、小さな町で住んでおられる方も少ないですね。で、もちろんそういった中で自分たちは消費するエネルギーはもちろん多くはない。そうすると自分たちの町に
ていうことは人口減少が限界まで来てしまうんですあと1 5 6年の話ですで私のトリウム構想ではあまり使われていないこの港を利用して、えー、ここにレアアースの鉱石を原鉱石を運搬してきてレアアースのーとトリウムを分離してそしてレアアースは一般の市場へトリウムは一時保管をしてトリウム炉で燃やす。えっ、ー、と今あの私ここに、えー、立ってる後ろの方が、えー、北海道特有の、えー、小豆畑です。今日あの一年一模作でなのであのこの辺の地帯っていうのは。雪が多くて11月になってしまうともう毛雪地帯になってしまう春先は5月の初め頃までには畑にはまあ一切入れないような状態がこの辺の地域の状態なんですそこで、えー、と有用園路について、えー、と考えると,、えー、と冬とか雨降りだとか、えー、風天候などに左右されずに一年中有料園路の、えー、と熱量を利用して有効に働ける場所ができるんじゃないかなって思いますうん僕はあトリウム溶油園路がうん原子力を利用するエネルギーを利用する炉として現在世界中で使われている軽水原発に比べて非常に優れているとあの理解しているからです。Yes, but there's once more a but. Und das wird komplett von den Medien und von der Politik abgeblockt. Und das glaube ich nicht, dass das die Bevölkerung so denkt. Die Umfragen deuten sehr stark darauf hin, dass man dass man sowas etwas interessant findet und daran forschen sollte. We all encounter into Uh, various interest groups. First of all, for the traditional fossil energy uh, uh, industry, yeah, especially as of today, because of the shale gas discovery in the US. And number two, in terms of the melting salt, which is a new uh, 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 nuclear technology, right? So it's also c o m p e t e with in the marketplace. With the water、uh, reactor you know, industry, it's, it's, it's totally understandable. Yes, I think there will be a lot of resistance because a lot of money has been invested in the existing technologies. And、um, a lot of the licensing and the regulations are designed around the existing technologies. We have three dozen people in France who know exactly how to build a molten salt reactor, and Arriva will not allow it. They won't. They won't let it go forward. They've got all this infrastructure at La Hague, and, and、uh, they're so committed to the uranium way. And they... The position of the dominant nuclear industry is that molten salt reactors are a technological diversion that is many, many decades away in the future. I, of course, disagree vigorously with this opinion, but it's not hard for me to see why they might need to hold that opinion. Today's nuclear industry is built largely on the sales of finished nuclear fuel to existing reactors. A molten salt reactor will not require. The sales of fuel or the return of spent fuel to a vendor. And so the particular business model around which today's nuclear reactors are built would not be applicable under the scenario where we're using thorium molten salt reactors. And that may have something to do with their reluctance to embrace the technology. <laughs> <laughs> Well, it, it has to do with the industry's interest in uh, making uh, as much profit as they can in near term. 
Mm. Refurbishing an old plant often turns out to be much cheaper than building a new one. Life extension is now what utilities elect to do. Oh yes. L'industrie nucléaire partout dans le monde a un double intérêt euh, à poursuivre l'exploitation des réacteurs actuels. Le premier euh, est stratégique, c'est que compte tenu euh, des nombreuses difficultés auxquelles elle fait face, euh, des accidents de Tchernobyl puis de Fukushima, l'acceptabilité de nouveaux réacteurs est de plus en plus difficile à obtenir. Puis la deuxième raison est euh, bassement économique, c'est que euh, vu euh, l'envolée des prix, euh, des coûts d'investissement de nouveaux réacteurs, c'est euh, plus rentable de réinvestir pour prolonger la durée de vie de réacteurs existants, euh, qui sont par ailleurs déjà amortis, que euh, de financer, avec en plus tous les risques que ça représente, de nouveaux réacteurs. 